कोण म्हणजे इंग्रजी या इंग्रजीच्या आतील घटक होकॅबलरी हा विषय आपला पुढे त्यास शिकवणार आहेत तरी आपण वही पेन काय असेल नोट्स घेण्यासाठी तयारीत राहायचं आहे कारण सरांनी अतिशय सुंदर अशी तयार केलेली असते बघा स्क्रीन वगैरे सुंदर त्या या ठिकाणी आपल्या समोर दिसत आहे तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी न चुकता पूर्ण क्लास होईपर्यंत जॉईन राहायचंय शेवटी शेवटी काही विद्यार्थी काय होत आहेत लेफ्ट होत आहेत जरी पाच दहा मिनिटं आपले वरती झाले पण फार महत्वाचा असतो बघा शेवट सुद्धा तर सर्वांना शुभेच्छा सर सुरू करा तुम्ही थँक्यू मॅडम गुड इव्हनिंग ऑल स्टुडंट आज आपण होक्या ब्लरी हे जे युनिट आहे त्या युनिट मधील रायटिंग कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग ऑफ वर्ड्स हे जे सब युनिट आहे ते शिकणार आहोत आता रायटिंग कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग ऑफ वर्ड्स याचा अर्थ काय तर खाली येथे दिलेला आहे संदर्भासंबंधी शब्दांचे अर्थ लिहिणे संदर्भासंबंधी शब्दांचे अर्थ आपल्याला लिहायचे म्हणजेच काय करायचंय वाक्यामध्ये जे काही शब्द आले असतात यामध्ये शक्यतो इडियम्स किंवा त्याला फ्रेजेस असं म्हणतात यांचा वापर केलेला असतो तर हे जे काही फ्रेजेस आहे त्यांचाच संदर्भ नेमका काय येत असतो येत असतो त्या वाक्यामध्ये ते आपण जाणून घ्यायचं ते समजून घ्यायचं आणि त्यानुसार काय करायचं आहे आपल्याला याचे जे काही प्रश्न असतील त्यांची उत्तर ही लिहायची असतात तर सुरुवातीला आपण कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय हे समजून घेऊया कॉन्टेक्स्ट याचा इथे अर्थ दिलेला आहे व्हॉट इज मिंट बाय कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय तर संदर्भ मागचा पुढचा संदर्भ एखाद्या घटनेचा किंवा एखाद्या परिस्थितीचा संदर्भ म्हणजे एखादे वाक्य ज्यावेळेस बोललं जात असत एखाद्या व्यक्ती ज्या वेळेला एखादं वाक्य बोलतो त्यावेळेस त्याचा नेमका संदर्भ काय त्याचं इंटेन्शन काय ते वाक्य बोलण्यामागचा त्याचा हेतू काय हे आपणही काही गोष्टी काय करत असतो आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो जसं की एखादं जर आपण मराठीमध्ये सुद्धा वाक्य एखादं आपण बोललो की त्याने काय केले डोळे मोठे केले आता डोळे मोठे केले याचा अर्थ काय होतो तर याचा अर्थ होतो की त्याने त्याला राग आला रागाने त्याने पाहिले म्हणजे डोळे मोठे केले याचा अर्थ खूप काही त्याने डोळे वगैरे मोठे केले याचा अर्थ कसा शब्दशा घ्यायचा नाही त्याचा अर्थ आपण कसा घ्यायचा आहे की त्याचं इंटेन्शन काय कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग त्याचं नेमकं काय संदर्भ आहे तर हा संदर्भ येथे आपल्याला लक्षात घेणं हे आवश्यक असत तर एक कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय तर सिच्युएशन इन विच समथिंग कॅन हॅपन एक परिस्थिती असते तर त्या परिस्थितीचा संदर्भ घेणं हे यामध्ये महत्वाचं असत त्यानंतर बॅकग्राऊंड नॉलेज देखील असणं आपल्याला आवश्यक आहे त्या घटनेच्या बाबतीमध्ये नेमकं काय त्या व्यक्तीला म्हणायचं वगैरे असेल हे देखील काय आपल्याला समजणं हे महत्वाचं असत म्हणजे एखादं वाक्य जरी आता तुम्हाला बरेच काही पुढे जे काय आहेत आपले एक्झरसाइज वगैरे तर त्यामध्ये भरपूर काही असे वाक्य दिले की ज्यामध्ये त्यांचा संदर्भ हा समजून घेणं महत्वाचं आहे जर तुम्हाला त्या वाक्याचा संदर्भ समजला तर काय तुम्हाला ते जे काही अंडरलाईन केलेले वर्ड्स आहे त्याचा नेमका अर्थ काय आहे हे समजणं सोपं जाईल तर हे करत असताना सुरुवातीला कॉन्टेक्स म्हणजे काय हे व्यवस्थित लक्षात घ्या कॉन्टेक्स म्हणजे काय संदर्भ एखादं वाक्य जे दिलेलं असत त्याचा मागचा पुढचा काय संदर्भ आहे हे लक्षात घ्यायचं आणि त्यानुसार काय करायचं आपल्याला हे जे काही वाक्य असतात ते वाक्यामध्ये जे काही इडियम्स किंवा फ्रेजेस वगैरे आलेले आहेत वाक्प्रचार वगैरे जे काही आले असतील तर त्याचा नेमका अर्थ काय ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे तर हे करत असताना त्यामध्ये इंटेन्शन काय त्या समोरच्या व्यक्तीचा बोलण्याचा हेतू काय हे देखील लक्षात घेणं हे महत्वाचं असत तर सर्वांना हे कॉन्टेक्स म्हणजे काय समजला असेल कॉन्टेक्स म्हणजे काय तर एखाद्या गोष्टीचा संदर्भ हा व्यवस्थित लक्षात घ्यायचा मागचा पुढचा जो काही 
संदर्भ असेल ते लक्षात घ्यायचा आणि त्यानुसार काय करायचं आपल्याला ते जे काही ऑप्शन वगैरे दिले असतील ते चॉईस करायचे आहेत आता बोलताना मी हे दोन शब्द वापरले इडियम्स आणि फ्रेजेस इडियम्स म्हणजेच काय तर जे काही वाक्प्रचार वगैरे असतात त्यांना म्हणी देखील असं म्हटलं जात आहे तर इडियम्स आर फ्रेजेस विच पीपल यूज इन एव्हरी डे लँग्वेज विच डो नॉट मेक सेन्स लिटररी बट वी अंडरस्टँड व्हाट दे मीन आता हे जे काही इडियम्स वगैरे असतात तर याचा अर्थ जसं बरेच लोक जे काय असतात ते आपल्या बोलताने वापरत असतात परंतु त्याचा शब्दशा आपण अर्थ घ्यायचा नाही तर ते वाक्यामध्ये नेमका काय संदर्भ आलेला आहे ते लक्षात घेऊन आपल्याला काय करायचं आहे त्याचा जो अर्थ आहे तो लक्षात घ्यायचा आहे म्हणजे शब्दशाह अर्थ न घेता नेमकं त्या व्यक्तीला काय म्हणायचं आहे हे लक्षात घेऊन आपल्याला काय करायचं आहे त्याचे जे काही ऑप्शन वगैरे असतील ते निवडायचे आहेत आणि त्यानंतर त्याचं जे काही उत्तर वगैरे असेल योग्य उत्तर आपल्याला इथे लिहायचं आहे अजून एक जर मराठी मधलं आपण घ्यायचं म्हटलं तर काय दे आर ऑन क्लाउड नाईन जसं काही खूप काही आनंद झालेला आहे त्यांना खूप आनंद झाला अत्यानंद झालाय तर काय दे आर ऑन क्लाउड नाईन जणू काय ते ढागामध्ये तरंगत आहेत असा जर त्याचा शब्दशा अर्थ येथे घ्यायचा नाही तर त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही हे जर सांगायचं असेल तर आपण त्यावेळेस काय वापरायचंय व्हेरी हॅप्पी त्याचा अर्थ काय होतो इथे खूप आनंद होणे म्हणजे लिटरली शब्दशा त्याचा इथे अर्थ घ्यायचा नाही किंवा एखाद्याच्या आपण खुशामत वगैरे केली प्रशंसा वगैरे केली तर त्यावेळेस सुद्धा पहा हरभऱ्याच्या झाडावर वगैरे चढवणं असे जे काही शब्द आहेत ते आपण वापरत असतो आता हरभऱ्याचं झाड हे तुम्हाला सुद्धा माहिती ते काही एवढं मोठं नसतं याचं जे काही रोप वगैरे ते छोटंच असतं त्याच्यावर काही माणसं चढू शकत नाही पण एखाद्याची जर खूप काही प्रशंसा वगैरे आपण करत असेल तर त्यावेळेस आपण काय करत असतो सहजपणे बोलून असं वाक्य जात आपलं काय की बस झालं आता मला काय हरभऱ्याच्या झाडावर चढू नको म्हणजेच येथे काय केलं नाही रोजच्याच बोलण्यातलं हे वाक्य आहे आपलं परंतु काय येथे त्याचा अर्थ आपल्याला लिटरली म्हणजे जसाच्या तसा शब्दशा अर्थ येथे घ्यायचा नाही बस झालं खूप काय आता तू माझी स्तुती करू नको माझी स्तुती करणं आता बंद कर तर असा काय याचा हे जे काही इडियम आहे किंवा ती फ्रीज आहे म्हणे त्याचा अशा पद्धतीने आपल्याला अर्थ हा घ्यायचा असतो तर कॉन्टेक्च्युअल मिनिंगसाठी तुम्हाला हे जे काही वाक्य असणार आहे तर त्याच्यामध्ये कशाचा वापर केलेला असेल हे जे काही इडियम्स आहे इडियम्स किंवा जे काही फ्रेजेस वाक्प्रचार वगैरे असतील तर यांचा वापर इथे केलेला आहे तर हे सगळं समजून घेत असताना आपल्याला काय करायचं इथे त्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही त्यातून नेमकं त्या व्यक्तीला काय बोलायचंय हे सुरुवातीला आपण नीट लक्षात घ्यायचंय हे जर तुम्हाला लक्षात आलं त्याचा मागचा पुढचा त्या वाक्याचा जर तुम्ही संदर्भ लक्षात घेतला तर तुम्हाला हे जे काही वाक्य आहे ते सोडवणं सोपं जाईल तर सर्वांनी हे इडियम्स म्हणजे काय ते व्यवस्थित सगळ्यांना आता समजलं असेल काय असतात इडियम्स म्हणजे तर रोजच्या व्यवहारामध्ये वापरले जाणारे असेच काही ती वाक्य असतात परंतु त्याचा अर्थ आपण कसा घ्यायचा नाही शब्दशा आपण त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही तर ही एक गोष्ट महत्वाची त्याचा संदर्भ नेमका काय आहे ते लक्षात घ्यायचं आणि त्यानुसार आपल्याला काय करायचे आहेत हे जे काही वाक्य वगैरे असेल त्याच्यामध्ये आलेले जे काही इडियम्स आहे वाक्प्रचार आहे त्यांचा आपल्याला अर्थ हा लिहायचा आहे हा हे इडियम्स आता सगळ्यांच्या लक्षात आले असतील आता इथे अजून एक त्याची एक्सप्लेनेशन दिली इडियम ची डिफिनेशन इथे इडियम म्हणजे काय तर एन एक्सप्रेशन दॅट होल्ड्स अ डिफरंट मिनिंग टू इट्स 
लिटरल मीनिंग म्हणजे काय तर त्याचा एक वेगळाच अर्थ असतो डिफरंट मिनिंग असतो आणि जो त्याच्या शब्दशा जो काय अर्थ आहे त्याच्यातून तो व्यक्त होत असतो परंतु काय आपण त्या शब्दशा त्याचे अर्थ घ्यायचे नाही त्याचा जो वेगळा अर्थ नेमकं काय आहे ते आपण इथे लक्षात घ्यायचंय इथे एक दोन एक्झाम्पल आहेत तुम्हाला अजून समजण्यासाठी आय एम फिलिंग अंडर द वेदर आता एखाद्याला खूप काही जर काम दिलेलं असेल तर त्यावेळेस तो काय करत असतो कामाचं खूप काही व्याप आहे हे दाखवण्यासाठी तो काय कशा पद्धतीचं एक्सप्रेशन वापरतो आय एम फिलिंग अंडर द वेदर किंवा अजून एक आहे आय सी हर वन सी न ब्ल्यू मून आता वन सी न ब्ल्यू मून हे एक इडियम आहे याचा अर्थ इथे काय होतो एखादा व्यक्ती जर काही क्वचितच तुम्हाला दिसत असेल म्हणजे काय त्याची जर भेट तुम्हाला कधीतरीच एखाद्या वेळेस होत असेल मग महिन्यातून असेल सहा महिन्यातून असेल किंवा वर्षातून असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय करू शकता अशा पद्धतीचं जे काय इडियम आहे हे वापरू शकता तर येथे फिलिंग अंडर द वेदर म्हणजे काय कामाचा खूप व्याप असणे असा त्याचा अर्थ घ्यायचा फिलिंग अंडर द वेदर याचा शब्दशा अर्थ जर घेतला आपण तर काय होत खूप काही जे काही हवामान वगैरे आहेत त्या हवामानाचा दबाव माझ्यावर किंवा त्याचा दाब माझ्यावर आहे असा त्याचा अर्थ होतो शब्दशा किंवा काही वन सी न ब्ल्यू मून म्हणजे निळ्या रंगाचा चंद्र काय एकदाच आपल्याला कधीतरी आकाशामध्ये दिसतो असा त्याचा शब्दशा अर्थ होतो एखाद्या वेळेसच कधीतरी दिसतो तर अशा पद्धतीने काय याचेच एखाद्या वेळेस जर कधी कोणी जर भेटत असेल तर त्यावेळेस आपण काय करायचं अशा पद्धतीचे जे काही एक्सप्रेशन आहे ते घ्यायचे असतात म्हणजे यांचा जो काही शब्दशः अर्थ आहे तो न घेता त्याचा तून वेगळा अर्थ काय निघतो हे जर तुमच्या व्यवस्थित लक्षात यायला लागलं तर काय तुम्हाला हे जे काही कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग ही जी काही गोष्ट आहे हे तुम्हाला व्यवस्थित समजू शकेल हे एक अजून जे काही एक्झाम्पल्स आहेत हे लक्षात घ्या त्यानंतर इडियम म्हणजे काय ते एक लक्षात घ्या त्याची डिफिनेशन इथे काय दिलेली आहे याच्यात महत्वाची गोष्ट कोणती तर त्याच्यामधून काय वेगळा एक अर्थ निघत असतो शब्दशा त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही चालेल कुठली स्लाइड पाहूया आपण आता येथे पाहत आताच आपण जी भेटली होती द वेदर स्नोड अंडर किंवा त्यासाठी येथे पा हॅविंग टू मच टू डू आता या जो एक तुम्हाला या चित्रामधून दिसत असेल हा एक कार्यक्रमाला जो मुलगा आहे किंवा व्यक्ती आहे त्याच्याकडे काय खूप काही येथे काम वगैरे पडलेले आहे हॅविंग टू मच टू डू त्याला खूप काही गोष्टी त्याला करायच्या आहेत कामाचं काय त्याला खूप काही व्याप आहे तर हे दाखवण्यासाठी येथे कोणती फ्रेज वापरलेली आहे द वेदर स्नोड अंडर किंवा अजून एक काय आय एम फिलिंग अंडर द वेदर या दोन्हीचा अर्थ काय होते इथे हॅविंग टू मच टू डू खूप काही काय तुम्हाला इथे करण्यासाठी खूप काही गोष्टी काय करायच्या आहे इथे करायचे म्हणजे कामाचं काय खूप व्याप आहे हे दाखवण्यासाठी इथे काय केलं जातोय हे जे काय इडियम आहे किंवा फ्रेज आहे हिचा वापर केला जातो हे एक इडियम हे जर लिहायचं असेल ते लिहून घ्या आणि त्यानंतर त्याचा जो मिनिंग आहे तो एक लक्षात घे द वेदर स्नोड अंडर हॅविंग टू मच टू डू हा आता यामध्ये पुढे आपण जे काही शिकणार आहोत ज्या काही म्हणींचा किंवा जे काही इडियम्स आहे वाक्प्रचार असतील किंवा जे फ्रेजेस वगैरे ह्याचा जे काही वापर पुढे तुम्हाला या प्रकरणामध्ये दिलेला आहे तर हे जे काही इडियम्स आहे तर येथील काही इडियम्स येथे तुम्हाला दिलेले आहेत त्यांचे अर्थ वगैरे काय होतात हे त्यांचे अर्थ पण येथे दिलेले आहेत हे पण अर्थ व्यवस्थित वाचून घ्या 
ईडीएम्स को लक्षा घयानर तर्थ का होता लक्षा घया जस एक पैल पे अ डॉग्स लाइफ कुत्यासारख जे कहीं जीवन हेच शब्दशा अर्थ लिटरली मीनिंग शब्दशा इधे अर्थ घाय अर्थ का हो तो दुख आल चिंता आल तो यह सग्या गोष्टी व्याप्त जीवन ज्यादा व्यक्ति के जीवना मध्य खूब दुख है चिंता है ईडीएम वैसे फ्रेज वैसी डॉग्स लाइफ क्या अ फिश आउट ऑफ वॉटर मसा जस पानी बाहर आया नर जी अवस्था जल्द ये एक ईडीएम तैयार के लिए अर्थ का हो तो प्रतिकूल परिस्थिति मध्य व्यक्ति ज्यादा पद्धति ने मैं शिकत बाहर जो तो पड़ला तो कहीं तो जगू शक नहीं तो अशाच पद्धति एखाद व्यक्ति जर खूब का संकट वगैरह परिस्थिति कश हो प्रतिकूल होते को ईडियम वैसी अ फिश आउट ऑफ वॉटर पुढ़े अजुन एट स्नेल स्पेस स्नेल गोगल गाय गोगल गाय ची गति पेस मे गति गोगल गाय चे कहीं काम कस मंद गति ने दाखने साम एखाद जर कस होता मंद गति ने आलसावले जर काम आलस जर आल खूब जी व्यक्ति काम दाखने ईडीएम वैसी एट स्नेल स्पेस आता सद्या जे कहीं दिवस है कड़क उना चे दिवस डॉग डेज अडीएम है क्या नर समान आचार विचार जे कहीं व्यक्ति आता बर्ड्स ऑफ अ फिदर का एक पंख एक पीस वगैरह पक्षी हे जे का ईडीएम है अर्थ का समान आचार विचारा व्यक्ति अलायन्स शेयर है सिंहा वाटा सिंह मे प्राणी वगैरह घ कि सिंहला वाटा असन अर्थ घर्थ का फार मोठा सहभाग जे कहीं खोड़पना करना है मुल वगैरह को शब्द वे मंकी बिजनेस जे का करता खूब खोड़ वगैरह करता खोड़पना दाखने सा मंकी बिजनेस ये जी का फ्रेज है ती वैसे त्यानंतर टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन अपन बरच ही वरत ईडीएम एक दगड़ा दोन पक्षी मारले वगैरह तुम्हें सुधा बरेच मोठे मनस बोलता नहीं कि तुम्हें कड़ी सुधा बरेच हि जी का ईडीएम है मन है ती वरली अर्थ का हो तो एक दोन कामे पार पड़ने टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन अजुन एक टू रेन कैट्स एंड डॉग्स पाउस जर खूब मुसलधार आल तो कुत्रे मान जर पड़ता शब्दश अर्थ घ मुसलधार पाउस ये को फ्रेज कि वेड़ी वैसी टू रेन कैट्स एंड डॉग्स हाँ सुरुआती ये जे का अपन पाले ईडीएम से जर अर्थ वगैरह तुम्हारा का पाजे अल तो एक लक्षा ठेवा नेमका 
शब्दशा त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही नेमके त्याच्या अर्थ काय आहे ते पुढे तुम्हाला काही थोडके दिलेले आहेत थोडक्यामध्ये काही इडियम्स आहे आणि त्यांचे मिनिंग तुम्हाला येथे दिलेले आहेत असे भरपूर काही आहेत त्यामध्ये प्राण्यांचा वापर करून देखील किंवा जे काही अन्न पदार्थ आहेत त्याचा वापर करून देखील काही अशा इडियम्स वगैरे तयार केल्या जात असतात हा तर यामध्ये इडियम्स आणि त्यांचे काही अर्थ होते आता जम्प ऍट युअर ओन शॅडो हे एक आहे म्हणजेच काय तुमच्याच जी काही सावली आहे सावलीवर उडी मारणे तर काय याचा असा शब्दशा अर्थ होतो तसा त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही त्याचा अर्थ येथे काय होतो ओव्हरली फ्राईटन म्हणजे खूप काय काय झालंय तो घाबरला तर त्यावेळेस काय करायचंय आपल्याला ही जी काही इडियम आहे त्याचा अर्थ असा अशा पद्धतीने लिहायचा आहे टू बी ओव्हरली फ्राईटन तो अतिशय घाबरला तो खूप घाबरला जर तुम्हाला हा इडियम आला एखाद्या वाक्यामध्ये जम्प ऍट युअर ओन शाडो तर त्यावेळेस काय ओव्हरली फ्राईटन हा त्याचा मिनिंग लक्षात घ्यायचा त्यानंतर जम्प ऑफ द पेज म्हणजे वही मधून किंवा पुस्तकातून उड्या वगैरे मारल्या असा त्याचा शब्दशा अर्थ घ्यायचा नाही तर काय समथिंग दॅट दॅट स्टँड आउट म्हणजे एखादी गोष्ट आहे जी काय इतरांपेक्षा जर वेगळी असेल किंवा जो इतरांपेक्षा बाहेर राहत असेल तर त्यावेळेस काय करायचंय आपल्याला ही जी काही इडियम आहे त्याचा वापर करायचा आहे हा आत्ताच एक आपण पाहिले होत इट रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स हा याचा मिनिंग इथे काय अर्थ होतो याचा मुसळधार पाऊस म्हणजे कुत्रे मांजर पडतात असं काही त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही इट इज रेनिंग हेवीली किंवा काय देर इज अ हेवी डाऊन पोअर डाऊन पोअर म्हणजे काय अतिशय मुसळधार पाऊस काय कोसळत आहे पण त्यासाठी जर कुणी अशी इडियम वगैरे वापरला वाक्यामध्ये तर त्याचा अर्थ काय घ्यायचा कुत्रे मांजर पडतात असं काय त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही अर्थ काय घ्यायचा इट इज रेनिंग हेवीली हा तर हे सगळे जे काय हा धडा होता त्या शिकवण्यापूर्वीच्या जे काही सबयुनिट आहे ते शिकवण्यापूर्वीच्या जे काही गोष्टी आहे तुमच्या लक्षात यायला हव्या होत्या त्यासाठी आपण काय सुरुवातीला कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय ते पाहिलं त्यानंतर यामध्ये ज्यांचा आपण वापर केला आहे जे काही इडियम्स असतील फ्रेजेस असतील त्यांचा जो वापर आहे ते काही फ्रेजेस वगैरे काय किंवा इडियम्स म्हणजे काय ते समजावून घेतलं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही पिक्चर वगैरे दाखवून किंवा काही इडियम्स वगैरे ते सुद्धा काय तुम्हाला त्याचे अर्थ वगैरे हे दाखवले गेले आणि त्यानंतर आता आपण जे काही तुमचं स्कॉलरशिपचं पुस्तक आहे त्यातील काही सॅम्पल क्वेश्चन्स आहेत ते पाहूयात आता हे जे काही करत असताना सुरुवातीचे पहिले एक वाक्य घेऊ आपण चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द अंडरलाईन वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेन्सेस पहिलं वाक्य येते द स्टुडंट्स ऑफ एट ए वन द फायनल मॅच दे आर ऑन क्लाऊड नाईन आता यामध्ये अंडरलाईन केले जे काही वर्ड्स आहेत ते कोणते आहेत ऑन क्लाऊड नाईन आता त्यासाठी खाली चार पर्याय दिलेले आहेत क्लाऊड शब्द आला आहे म्हणून पहिला पर्याय त्यांनी येथे कोणता दिला इन द स्काय दुसरा पर्याय दिला आहे व्हेरी अनहॅपी तिसरा आहे व्हेरी हॅपी आणि चौथा आहे ऑन नाईन्थ क्लाऊड येथे नाईन हा एक अंक आला आहे त्यामुळे त्यांनी काय वापरलं येथे नाईन्थ क्लाऊड तर आता हे जे काही वाक्य याच पहिलं तुम्ही संदर्भ लक्षात घ्या पहिलं वाक्य काय द स्टुडंट्स ऑफ एट ते वन द फायनल मॅच 
वन मे जिंकले को मैच जिंकले फाइनल मैच जिंकले आठवी ये मुल सगे आता ढग तरंगत है आता ढग तरंगत है पैल पर इन द स्काय आकाशत है कि नहीं हा सदर्भ तुम्हारा तो लक्ष्य घेण महत्व है अंडरलाइन के लिए जे का शब्द दिल ऑन क्लाउड नाइन तो ये आधी जो तुम्हारा सन्दर्भ का है मैच जिंकली वाक्य आदि व्यवस्थित समझू घर तुम्हारा समझ लगे तुम्हारा उत्तर शोधन ये सोप जाए मैच जिंकले सर्वान का होता सो आनंद होता सो एक्साइटेड चित्रपट है जो जो ढगा मध्य खूब आनंद आनंदा ज्यास पारा वार राहत नहीं तुम्हें सुधा का ऑन क्लाउड नहीं ऑन क्लाउड नाइन हे शब्दा अर्थ घाय खूब तुम्हें आनंदी अशा पद्धति ने का अर्थ ये घायच करेक्ट जे उत्तर है कि करेक्ट ऑप्शन ये को थर्ड नंबर च वेरी हेपी हे जे का इडियम्स वगैरह अंडरलाइन के लिए ते जरी तुम्हें लिखुन घुड़े डैश कर जो अर्थ वगैरह जरी लिखुन तरी का तुम्हारा नर पाठांतरा सोप जाए पैल सेंटेन्स पैल जे कहीं मतलब जे एक्सरसाइज तुम दिल सैम्पल जे क्वेश्चन होते मतलब पेला क्वेश्चन होता तो लक्षा घेने सारी गोष को सन्दर्भ का तुम्हारा कसा लक्ष देन सन्दर्भ तो मैच का जिंक फाइनल मैच ती जिंक आनंद अत्यानंद करेक्ट एन्सर वेरी हेपी दुसरे को अजु प्रैक्टिस क्वेश्चन मनल मगन लाल बिजनेस प्रॉस्पर्ड बाय लिप्स एंड बाउंड मगन लाल जो का व्यवसाय होता व्यापार होता प्रॉस्पर प्रॉस्पर प्रगति प्रगति कश्मीर लिप्स उड़िया मारने कि बाउंड मरियादा नसने मत एक खाली जे का ऑप्शन दिल्ली लक्षा घया बाय जम्पिंग हाई का उच उ मारते का तो नहीं एट अ रैपिड रेट वेगा विदाउट एनी स्टॉप न थामता अजु अर्ली लवकर आता ये पहा व्यवसाय व्यवसाय मध्य प्रगति जाती करेक्ट ऑप्शन ये को एट अ रैपिड रेट वेगा जो का व्यवसाय आल प्रगति जा बाय लिप्स एंड बाउंड करेक्ट ऑप्शन को एट अ रैपिड रेट एक्जाम्पल द फार्मर सर्च हिज लॉस्ट बुल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर शेक जो का हरवले बैल होता शोध घर दिल पा काना कोपरा इन एवरी नूक एंड कॉर्नर अर्थ का हो तो काना कोपरा शब्दशा अर्थ बैल का कोपर तो वगैरह का जाऊन बसना नहीं घर कोपरा वगैरह तस ये पा चार ऑप्शन है तो प्रत्येक नो एवरी नो कैन कॉर्नर प्रत्येक पहले दिलाई एवरीवेर इन ऑल 
corners in every shade on every meadow everywhere mande pratyek thikani in all corners mane kai pratyek kopre madhe vagare jaun pane every shade pratyek je kai tanche gothe vagare asel tethe pane ki on every meadow meadow mane kuran gavta cha je kai kuran vagare asa tethe tyacha shodh gene तर येथे एव्हरी नू कॅन कॉर्नर यासाठी कोणता येतो एव्हरी वेअर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी काय केलं त्याने त्याचा जे काही हरवलेला बैल आहे त्याचा शोध घेतला एव्हरी नू कॅन कॉर्नर याचा मिनिंग काय होतो येथे एव्हरी वेअर त्यानंतर पुढे लाईफ इज फुल ऑफ अप्स अँड डाऊन्स वर आणि खाली अप म्हणजे शब्दशा अर्थ घेतला वर आणि खाली येथे त्यानुसारच येथे अर्थ दिलाय पहिला ऑप्शन मध्ये पहिला ऑप्शन जो आहे हाय अँड लो त्यानंतर गुड अँड बॅड फॉर्च्युन तिसरा आहे डेंजर्स आणि चौथा आहे रिस्की सिच्युएशन उतार चढाव असतात जीवनामध्ये काय आपलं जीवन हे कस आहे सुख आणि दुःखाने भरलेलं असत तर यासाठी कोणता येत अप्स अँड डाऊन्स म्हणजेच काय तर गुड अँड बॅड फॉर्च्युन प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये याच्या काही गोष्टी असतात सुख असेल दुःख असेल सुख आल्यानंतर काही दुःख आहे दुःख हे येतच असत किंवा दुःख जरी असलं तरी काही पुढचे सुद्धा काही दिवस हे कशाने येत असतात सुखाचे हे येत असतात तर त्यासाठी काय येतं गुड अँड बॅड फॉर्च्युन डेंजर्स म्हणजे संकट रिस्की सिच्युएशन आहे म्हणजे खूप काही ते संकटाने भरलेलं जीवन आहे अप्स अँड डाऊन्स म्हणजेच काय त्याच्या दोन्ही गोष्टी असतात सुखाचे देखील असतात आणि दुःखाचे देखील त्यामुळे इथे काय घ्यायचं गुड अँड बॅड फॉर्च्युन हा हे सुरुवातीला काही सॅम्पल क्वेश्चन होते आता पुढचे क्वेश्चन फॉर प्रॅक्टिस आता काही वेळेस हे जे काही क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले असतात या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला दोन ऑप्शन देखील निवडण्यासाठी सांगितलं जातो म्हणजेच काय त्याचे दोन अर्थ येथे दिलेले असतात तर यातील दोन अर्थ हे तुम्हाला यातून निवडायचे असतात पहिलं येथे एक्झाम्पल दिलं आहे ही इज लेझी टू द बॅकबोन आता येथे काय करायचे दोन ऑप्शन तुम्हाला निवडायचे लेझी टू द बॅकबोन म्हणजेच काय त्याचा प्रत्येक बाबतीमध्ये असा त्याचा अर्थ होतो आणि जर शब्दशा अर्थ घेतला तर काय तो त्याच्या जे काही मनका आहे मनक्याचाच काय त्याला आळस आहे किंवा मनकाच त्याचा आळशी आहे असा त्याचा शब्दशा अर्थ होतो आणि जर त्याचा आपण नेमका अर्थ काय होतो तो जर पाहिला तर काय त्याचा अर्थ प्रत्येक बाबतीमध्ये किंवा इन एव्हरी मॅनर असा त्याचा अर्थ होतो आता प्रत्येक बाबतीमध्ये जर म्हटलं तर येथे जे काही चार ऑप्शन दिले त्यातील तुम्हाला दोन निवडायचे आहेत ऑप्शन थोरुली आहे पहिला त्यानंतर दुसरा आहे अप टू द बॅकबोन त्यानंतर तिसरा आहे समटाइम्स आणि चौथा आहे कम्प्लिटली तर प्रत्येक बाबतीमध्ये असणारे म्हणजेच कोणते येथील सर्वच बाबतीमध्ये त्याला थोरुली हा एक शब्द आहे पूर्णतः संपूर्ण अप टू द बॅक वन म्हणजे तेच फक्त कन्यापुरताच किंवा समटाइम्स म्हणजे कधी 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 तो आळसावलेला असतो असा आणि कम्प्लिटली म्हणजे पूर्णतः तर याचे दोन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कोणते आहेत ऑप्शन नंबर वन आणि ऑप्शन नंबर फोर थोरली आणि कम्प्लिटली lazy to the backbone
हिचे दोन ऑप्शन थोरली आणि कंप्लीटली त्यानंतर पुढचं होतं अ कार जस्ट ब्रश्ड पास्ट मी इट वॉज अ क्लोज शेव इन डिग्र कार काय झाली एकदम माझ्या जवळून गेली आणि त्यानंतर काय झालं असं माझा क्लोज शेव क्लोज शेव झाला असं म्हणजेच काय त्यातून काय झाली तुमची क्लोज शेव झाली म्हणजेच काय नॅरो एस्केप झाली फ्रॉम डेंजर थोडक्यात तुम्ही बचावले तर यासाठी पाय इथे चार ऑप्शन दिले हॉरिबल ऍक्सिडेंट म्हणजे इथे काय अपघातच झाला असता नियर डेंजर धोका होता जवळपास नॅरो एस्केप म्हणजे सुटका झाली तुमची क्लोज शेविंग दिड त्या येथे त्याचा अर्थ येथे तुम्हाला या चित्राच्या स्वरूपात त्यातून सुद्धा लक्षात येईल आणि ग्रेट डॅश म्हणजे एकदम जोराची धडक दिली धडक वगैरे येथे काही दिलेली नाहीये तर काय झाली सुटका झाली ब्रश पास याचा अर्थ काय होतो ओझरता स्पर्श होणे म्हणजे एकदम ते कट मारणे वगैरे तुम्ही शब्द वापरत असाल एकदम जवळून गेली तर त्यासाठी काय ब्रश पास्ट आणि त्यातून जर तुमची सुटका झाली म्हणजे तुमची धडक बसताने किंवा ऍक्सिडेंट होताने अपघात वगैरे तुमचा टाळला म्हणजेच काय झाली तर तुमची त्यातून सुटका झाली इथे एक्झाम्पल आहे पहा द ड्रिल ऑलमोस्ट हिट टॉमिंग इट वॉज अ क्लोज शेव इन डीड आता जे काही ड्रिलच काम हा करत असेल टॉमिंग तर काय झाला तो त्याच्या हातातून वगैरे त्याला काही हँडल वगैरे करता आला नसेल तो काय त्याच्या हातातून तेथे बाजूलाच पडला म्हणजे एकदम जर तो जर त्याच्याच अंगावर पडला असता तर काय झाला असता नक्कीच काहीतरी तेथे अपघात हा झाला असता परंतु यातून काय झाली त्याची सुटका झाली म्हणजेच हे काय होत अ क्लोज शेव अ नॅरो एस्केप फ्रॉम डेंजर अ क्लोज शेव च मिनिंग लक्षात घ्या कोणता येतो अ नॅरो एस्केप सुटका होणे एस्केप चा अर्थ काय होतो सुटका होणे थोडक्यात बचाव नाही त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल आहे आय फील लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर इन दिस स्ट्रेंज प्लेस स्ट्रेंज प्लेस म्हणजे काय अनोळखी ठिकाण अशा ठिकाणी तुम्ही गेला आहात की जेथे तुम्हाला कसं वाटू लागलंय की तेथे कर्मत वगैरे नसणं त्यावेळेस तुम्हाला काही जणू काही माशाला काही केलंय पाण्याबाहेर काढून टाकलाय म्हणजेच काय झाले तुमची परिस्थिती कशा असेल हे खालील पाय येते ऑप्शन मध्ये ऍज अ फिश इन अ नेट ऍज अ रेअर फिश इन अन अनकम्फर्टेबल पोझिशन इन द डीप वॉटर एखाद्या अशा ठिकाणी जर तुम्ही कधी गेला असेल येथे काय तुम्हाला कर्मत वगैरे नसेल किंवा राव असं वाटत नसेल तर त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटू लागतं अनकम्फर्टेबल वाटू लागतं तेथे राहावं असं वाटत नाही मग इथे काय ऍज अ फिश इन अ नेट हा रॉंग ऑप्शन आहे ऍज अ रेअर फिश दुर्मिळ मासा वगैरे किंवा जाळ्यात अडकलेला मासा किंवा काय खूप काही खोल पाण्यामध्ये तुम्ही पडलाय तर हे तिन्ही ऑप्शन काय झाले रॉंग झाले आणि करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे तर तुम्हाला तिथे कसं वाटतंय अनकम्फर्टेबल तिथे राहावं असं वाटत नाही इन अन अनकम्फर्टेबल पोझिशन हा आता हे जे काय चौथं वाक्य आहे तर यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काय करायचे टू ऑप्शन चूज करायचे दोन ऑप्शन इथे निवडायचे आहेत ऑल अवर एफर्ट्स टू परसुएड हर टू जॉईन अस वर इन वेन आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला त्याचं मन वळवण्याचं परंतु काय झालं इन वेन झाले ते सगळे 
आता इन्व्हेंट झाले तर यासाठी येथे चार ऑप्शन दिले म्हणजे काय झालं असेल याच्यामध्ये त्यांना यश मिळालं नसेल का किंवा काय ते सफल झाले नसतील तर त्यासाठी पाय इथे चार ऑप्शन दिले आता या अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे त्याचा संदर्भ घ्यायचा आहे की जे काही वाक्य दिले त्याचा नेमकं काय संदर्भ आहे किंवा त्याचा अर्थ वगैरे काय होतो हे लक्षात जर तुम्हाला आलं तर काय तुम्हाला त्याची उत्तरं सापडणं हे सोपं जाईल विदाउट सक्सेस हे पहिलं ऑप्शन त्यानंतर दुसरा आहे डिफिकल्ट तिसरा ऑफ नो यूज आणि चौथा सक्सेसफुल तिला मनवण्याचे प्रयत्न हे काय झाले सगळे इन्व्हेंट झालेत म्हणजेच काय झाले त्यामध्ये यश मिळालं नाही अपयश आलं म्हणजेच काय विदाउट सक्सेस हा पहिला ऑप्शन हा त्याचा करेक्ट आहे आणि त्यानंतर दुसरा आहे ऑफ नो यूज म्हणजे तीन नंबरचा जो ऑप्शन म्हणजे त्याचा काही उपयोग झाला नाही हा तर असे याचे इन्व्हेन याचे दोन मिनिंग आहेत पहिला ऑप्शन विदाउट सक्सेस आणि तिसरा ऑप्शन आहे ऑफ नो यूज पुढचा क्वेश्चन आहे ऑल ऑफ अस गॅदर टुगेदर अँड कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट इट्स राईटली सेड दॅट मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट आम्ही सगळे काय एकत्र आलो आणि जे काही आम्हाला काम किंवा प्रकल्प म्हणजे जे काही प्रोजेक्ट म्हणजे जे काही काम दिलं होतं ते आम्ही सगळ्यांनी काय केलं व्यवस्थितपणे पूर्ण केलं कम्प्लीट केलं आणि त्यामुळे शेवटी ते एक म्हण वापरली कोणती मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट म्हणजे खूप हातांमुळे काय झालंय जे काम आहे ते लाईट झालं लाईट म्हणजे हलकं झालं खूप हातांमुळे काम हलकं झालं तर आता याचा शब्दशा अर्थ आपण पाहिला काय खूप हातांमुळे काम हलकं झालं लिटरल जो काय त्याचं मिनिंग येतो नाही घ्यायचं ते त्यातून आपल्याला मिनिंग काय येतो ते पाहायचंय आपल्याला पहिला ऑप्शन आहे मेनी पीपल वर्क टुगेदर दुसरा आहे युनिटी इज अ रिअल स्ट्रेंथ आता यातून पाहा लिटरल नेमका त्याचं मिनिंग काय निघतो ते तुम्ही नीट लक्षात घ्यायचंय वर्क बिकम्स इझी इन लाईट म्हणजे काही प्रकाशामध्ये काय झालाय जे काही काम आहे ते सोपं बनलंय पहिल्याचं काही खूप लोकांनी काय केलं एकत्र काम केलं दुसऱ्याच आहे युनिटी इज अ रिअल स्ट्रेंथ म्हणजेच काय एकता हीच काय असते खरी शक्ती असते एकतेमध्येच काय खरी शक्ती असते आणि शेवटच आहे वी नीड मेनी हँड्स फॉर डुईंग वर्क म्हणजेच काय कुठलंही काम जर पूर्ण करायचं असेल तर काय आपल्याला खूप हात लागतात सुरुवातीलाच या वाक्यामध्ये लिहिलंय ऑल ऑफ अस आहे ऑल ऑफ अस म्हणजेच काय सगळेजण एकत्र आले होते एकत्र आले म्हणजेच काय होते यांच्यामध्ये एकता होती एकतेसाठी तुम्हाला शब्द सांगितला कोणता युनिटी म्हणून याचं ऑप्शन काय होतं मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट याचा अर्थ होतो युनिटी इज द रिअल स्ट्रेंथ सेकंड ऑप्शन याचं जे काही उत्तर आहे मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट याचं मिनिंग काय होतो युनिटी इज द रिअल स्ट्रेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आय फेल्ट व्हेरी मच ॲट होम ॲट माय फ्रेंड्स नेटिव्ह प्लेस आता याच्या आधी आपण जो पाहिला होता लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर त्याच्याच विरुद्ध इथे या आय फेल्ट व्हेरी मच ॲट होम ॲट माय फ्रेंड्स नेटिव्ह प्लेस तुम्ही तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणीच्या घरी गेलेला आहेत आणि तेथे गेल्यावर काय तुम्हाला तुमच्याच घरी आल्यासारखं वाटत तर ॲट होम याचे ते चार ऑप्शन दिले ॲट होम साठी हॅपी आहे आनंदी वाटणे 
दुसरा आहे अनइझी म्हणजेच काय तिथे तुम्हाला राहावं असं न वाटणे कम्फर्टेबल आहे समाधान वाटणे आणि डिस्टर्ब तुम्हाला काय तिथे राहावं असं वाटलं नाही आता जर तुम्हाला तिथे एकदम राहावं असं वाटत असेल समाधान वाटत असेल तर ऍट होम याचा करेक्ट मिनिंग इथे काय होतो कम्फर्टेबल डिस्टर्ब म्हणजे काय त्रासदायक वाटणे आय फेल व्हेरी मच कम्फर्टेबल ऍट माय फ्रेंड्स नेटिव्ह प्लेस ऍट होम याचं मिनिंग इथे काय घ्यायचं कम्फर्टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन आहे महेश विल ड्रॉप इन हेअर फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्रॉप इन आहे यामध्ये वापरलेली इडियम महेश विल ड्रॉप इन हेअर फॉर अ शॉर्ट टाइम महेश काय येथे शॉर्ट टाइम म्हणजे थोड्या वेळासाठी ड्रॉप इन करेल ड्रॉप म्हणजे काय शब्दशा अर्थ त्याचं काय होतो पडणे पण आता ह्या जर वाक्याचा अर्थ आपण व्यवस्थित लक्षात घेतला महेश येथे थोड्या वेळासाठी काय दे काय असेल या चार ऑप्शन पैकी ते स्लीप दिला पडण्याचा अर्थ शब्दशा गेला तर झोपणे होतो रिच पोहोचेल सीट बसेल आणि व्हिजिट म्हणजे भेट देईल तर ड्रॉप इन याचा अर्थ येथे होतो व्हिजिट महेश काय करेल थोड्या वेळासाठी येथे भेट देईल ड्रॉप इन यासाठी काय चौथं ऑप्शन करेक्ट आहे व्हिजिट त्यानंतर पुढचं वाक्य होतं गांधीजी हॅड लायन शेअर इन द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम आता सिंहाचा वाटा काय ते सुद्धा काही तिचे अर्थ आपण पाहिले होते तेथे हा शब्द वापरलेला होता म्हणजे गांधीजी यांचं काय आपलं जे काही स्वातंत्र्य चळवळ होती स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता म्हणजे सिंहासारखं त्यांनी पहिले जे ऑप्शन दिले तिथे पहा त्यांनी सिंहासारखंच काही धाडशी काम केलंय किंवा दुसरं आहे द ग्रेटेस्ट शेअर आहे म्हणजे सर्वात मोठा वाटा होता गुड शेअर म्हणजे काय चांगला वाटा होता आणि शेअर लाईक अ लायन म्हणजे सिंहासारखंच काय केलंय त्यांनी आपला वाटा दिला तर येथे काय गांधीजींचं जे काय आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीमधील योगदान आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे आणि म्हणून काय त्याला म्हणायचं ग्रेटेस्ट शेअर म्हणजे महान असं त्यांचं योगदान आहे मोठा त्यांचा वाटा आहे तर लायन शेअर येथे त्याचं मिनिंग काय होत होत ग्रेटेस्ट शेअर पुढचं आहे ही जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन ही टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स आता हे सुद्धा सोपे शब्द आहे त्याच्यामध्ये आले जॉय म्हणजे आनंद आहे टॉप म्हणजे सर्वात उच्च स्थान त्याने पटकावलाय किंवा तो प्रथम वगैरे आलाय अँड कशामध्ये आलाय तो सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स मध्ये यशस्वी जे उमेदवार आहे त्यामध्ये त्याने प्रथम क्रमांक मिळवला त्यामुळे त्याच्या आनंद आला त्याचं मी न्यूज नो बाउंड्स आहे मग इथे काय आहे त्याचे त्यानुसार अर्थ येथे पाहायचा चार ऑप्शन्स आहेत पहिला न्यू द बाउंड्स आहे म्हणजे त्याला माहिती होते मर्यादा दुसरा आहे बिकेम हॅपी आनंदी झालं बिकेम व्हेरी हाय खूप उंच झालंय आणि बिकेम लिमिटलेस म्हणजेच काय अमर्याद त्याचा आनंद कसा होता अमर्याद होता आनंदाला त्याच्या काहीच पारावार उरला नाही बिकेम लिमिटलेस अमर्याद असा त्याला आनंद झाला किंवा जेव्हा यशस्वी उमेदवारांच्या यादीमध्ये तो प्रथम आला तर याचं करेक्ट ऑप्शन आहे चौथा बिकेम लिमिटलेस
पुढचं एक बाजी प्रभू फॉट टूथ अँड नेल अगेन्स्ट द एनिमी बाजी प्रभू देशपांड्यांची पावन खिंड वगैरे तुम्ही पाहिला असेल तर त्यांनी जे काय पद्धतीने ते लढले होते ते कशा पद्धतीने लढले तर त्यासाठी येथे पहा टूथ अँड नेल हे शब्द वापरलेले आहेत शत्रूच्या विरोधामध्ये ज्या वेळेस लढले ते तर येथे ऑप्शन मध्ये शब्दशा अर्थ घेतला येथे फॉट विथ द टूथ अँड नेल म्हणजे दात आणि जे काही नख वगैरे आहेत तर यांचा वापर करून ते लढलेत का फॉट विथ वेपन्स म्हणजे शस्त्रांचा वापर केला त्यातून लढले फॉट व्हेरी फिअर्सली म्हणजे अतिशय त्वेषाने लढले आणि पुढचा चौथा ऑप्शन आहे फॉट बायटिंग अँड स्क्रॅचिंग म्हणजे दात आणि नख याचा उपयोग त्यांनी कसा केला तर चावण्यासाठी आणि स्क्रॅचिंग म्हणजे ओरबाड नाही तर ते चावले का ओरबाड दे का तर यातून शब्दशा त्याचे अशा अर्थ घ्यायचे नाही तर ते कसे लढले त्वेषाने लढले फिअर्सली याचा ऑप्शन कोणता आहे फॉट व्हेरी फिअर्सली तिसरं ऑप्शन आहे त्याचं करेक्ट ऑप्शन आहे त्यानंतर पुढचा होता द प्रोग्रेस इन हिज करिअर इज ऍट स्नेल स्पेस बिकॉज ऑफ हिज लेझिनेस तो खूप आळशी आहे ते चित्र म्हणून सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल त्यामुळे त्याची प्रगती सुद्धा कुणासारखी चालली स्नेल सारखे म्हणजे गोगल गाय सारखे गोगल गायच्या गतीने चालवली तर गोगल गायची गती यासाठी येथे काय काय दिलंय खाली येथे चार ऑप्शन आहे पहा व्हेरी फास्ट असते का कसे असते ते पहा येथे व्हेरी स्लो आहे व्हेरी हार्ड आणि व्हेरी ब्रेवली खूप वेगाने खूप हळूवारपणे खूप कठीण आणि खूप धाडसा नाही तर येथे ऍट स्नेल पेस यासाठी कोणता आहे करेक्ट ऑप्शन आहे व्हेरी स्लो पुढचा आहे ही टर्न अ डीप इयर टू हिज फादर्स ऍडव्हाइस वडिलांनी त्याला एक सल्ला दिला होता पण त्याकडे त्याने काय केलं तर येथे दिले चार ऑप्शन टर्न अ डीप इयर डीप म्हणजे बहिरेपणा दाखवला कान बहिरे केले त्याने म्हणजेच काही येथे चार ऑप्शन आहे इग्नोर डिड नॉट हिअर प्रिटेंडेड टू बी डीप डिसन केअरफुली टू त्यांच्या अर्थ काय होता इग्नोर म्हणजे दुर्लक्ष केलं ऐकलं नाही नाटक केलं बहिरे असण्याचं आणि काळजीपूर्वक ऐकलं तर टर्न अ डी फिअर यासाठी करेक्ट ऑप्शन आहे इग्नोर याचा अर्थ होतो इग्नोर म्हणजे दुर्लक्ष केलं त्याने वडिलांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं येथे आता परत दोन पर्याय निवडायचे येथे सोल्जर्स लाईफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस सैनिकाचं जे काही जीवन आहे ते काही गुलाबाच्या म्हणजे गुलाबाचे काही पाकळे वगैरे टाकलेलं बिछाण्यासारखं नसतं म्हणजेच कसं असतं सैनिकाचं जीवन हे अतिशय खडतर असतं तर यासाठी चार ऑप्शन येथे दिले आहेत त्यापैकी दोन तुम्हाला निवडायचे दोन पर्याय इज नॉट इझी सिच्युएशन इज नॉट प्लिझंट सिच्युएशन इज नॉट सॉफ्ट ॲज रोजेस आणि थॉर्नी तर थॉर्नी म्हणजे काटेरी तिसरं चौ चौथ्या सार थॉर्नी म्हणजे काटेरी तिसरं म्हणजे काय गुलाबासारखं मौन असतं आणि पहिले जे काही दोन ऑप्शन आहे सोपं नसतं किंवा आनंदी देखील नसतं तर पहिले जे काही दोन ऑप्शन आहे इज नॉट इझी सिच्युएशन आणि इज नॉट प्लिझंट सिच्युएशन हे त्याचे करेक्ट ऑप्शन आहे नॉट अ बेड ऑफ रोजेस इज नॉट इझी सिच्युएशन इज नॉट प्लिझंट सिच्युएशन त्यानंतर पुढचं आहे फायर ब्रिगेड अराइव्ह इन द नीक ऑफ टाइम बिफोर फायर बिकेम वर्स आग लागली खूपच ही आग पसरण्याच्या अगोदरच कुणाचं आगमन झालं फायर ब्रिगेडच आगमन झालं तर आता इन द नीक ऑफ टाइम इन द नीक ऑफ टाइम म्हणजे ती 
खूप आग पसरायच्या अगोदरच ते आले म्हणजेच काय झालं राईट टाईमला ते आले मग आफ्टर द फायर गटेड द बिल्डिंग म्हणजे सगळी आग पसरली मग ते आले असं नाही बिफोर टाईम आग लागण्याच्या पूर्वीच आले किंवा काय आग विझून गेल्यावर आले किंवा काय ॲट द राईट मोमेंट असे चार ऑप्शन आहे त्यामध्ये जे शेवटचं ऑप्शन आहे ॲट द राईट मोमेंट हे बरोबर आहे आणि आता हा एक शेवटचा होता प्रश्न शिवाजी महाराज कुड नॉट पुट अप विथ सच अन इन्सल्ट इन औरंगजेब दरबार शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांची गोष्ट वगैरे तुम्ही ऐकलेली असेल तर ते जेव्हा दरबारामध्ये गेलेले होते त्यावेळेस काय त्यांना मागच्या जे काय लाईन आहे ते उभं केलं होतं तर त्यावेळेस काय झालं त्यांचा अपमान झाला होता आणि तो अपमान त्यांना काय कुड नॉट पुट अप विथ आता काय असेल याच कुड नॉट बी हॅपी कुड नॉट कीप सायलन्स कुड नॉट बियर आणि कुड नॉट बी अँग्री म्हणजेच काय आनंदी नव्हते शांत बसले नाही किंवा तिसरं आहे सहन झालं नाही आणि चौथं आहे कुड नॉट बी अँग्री राग आला नाही तर याच करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे कुड नॉट बियर तर अशा पद्धतीने हे जे काही रायटिंग कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग ऑफ वर्ड्स आहे म्हणजे संदर्भ शब्द संबंधी शब्दांचे अर्थ लिहिणे तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्यासाठी लक्षात ठेवा सुरुवातीपासून जे घेतलेले आहेत त्याचा नेमका अर्थ काय होतोय लिटरली त्याचं मिनिंग घ्यायचा नाही तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही व्यवस्थित त्याचा संदर्भ वगैरे लक्षात घेतला तर तुम्हाला हे जे काही सगळं जे काही प्रकरण आहे आणि त्यातील जे काही वाक्य आहे ते सोडवणं सोपं जाईल साईंदाने सर हा एक मिनिट हा विद्यार्थी मित्र आज सरांनी अतिशय सुंदर एकदम सायलेंट मध्ये शांततेत पूर्ण तुम्हाला समजेल अशा पद्धतीने पाठ घेतलेला आहे बघा सुरुवातीला त्यांनी विवेचन केलं नंतर त्या आधारित उदाहरण तुम्हाला दिलेले आहेत खरोखर खूप उपयुक्त असा हा आजचा पाठ झालेला आहे धन्यवाद सर सर्वांनी त्या पद्धतीने लिहून घ्या अभ्यास करा ठीक आहे सर सैनाने सर धन्यवाद मॅडम मला संधी दिली त्याबद्दल जे काही गट शिक्षण अधिकारी मॅडम आहेत शेख मॅडम आणि त्याचबरोबर गट शिक्षण अधिकारी साहेब शिक्षणाधिकारी साहेब यांचं मी आभार मानतो